హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు శనివారం వ్లాగు ఈరోజు కూడా సింపుల్ ముగ్గుతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మూడు చుక్కలు రెండు సందు చూడండి నేర్చుకోండి సింపుల్ ముగ్గులు వీలైనప్పుడల్లా ముగ్గులు పెడుతుంటాను చూసి నేర్చుకోండి ముగ్గులు వేయడం ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు మార్నింగ్ ముగ్గు పెట్టేది అయిపోతూనే నేను నెక్స్ట్ చేసిన రొటీన్ వర్క్ ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు తాగడం సో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ వేడి నీళ్ళు తాగుతాను నేను అది చాలా మంచిది హెల్త్కి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న కరిపోతుంది సో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ లేస్తూనే మనము ఫస్ట్ మొదట వేడి నీళ్ళు తాగితే చాలా మంచిది బాడీ వెయిట్ లాస్ కూడా అవుతుంది సో అందుకని తాగుతాను నేను నేను డైలీ మార్నింగ్ ఇలా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని వేడి నీళ్ళు తాగడం అలవాటు సో నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఇది డైలీ ఉదయం పూట్ల ఇలా తాగడం వలన అప్పుడప్పుడే సూర్యకిరణాలు వస్తూ ఉంటాయి సో అది కూడా హెల్త్కి మంచిది డి విటమిన్ వస్తుంది అంటారు కదా అలాగే ఇలా తాగడం వల్ల కూడా బాడీ వెయిట్ లాస్ అవుతుందంట చెడు కొలెస్ట్రాల్ అనేది కరిగిపోతుంది సో నేను అందుకనేసి వన్ ఇయర్ నుంచి దాదాపుగా అలవాటు నేను తాగుతూనే ఉన్నాను ఇది మనకు బాడీ కూడా వెయిట్ అనిపించదు అంటే హెవీగా అనిపించదు తేలిగ్గా అనిపిస్తుంది సో యాక్టివ్గా ఉంటాం రోజంతా కూడా అందుకని ఇంకా వేడి నీళ్ళు తాగిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను చేసే పని ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను ఇంతకుముందు కూడా ఒక వీడియో చేశాను ఉసిరికాయ మొరబ్బ అనేసి సో అలాంటిదే ఇది ఉసిరికాయ తురుముతో చేశాను ఇది ఉసిరికాయలు ఉసిరికాయలే చక్కెరపాకంలో వేసుకొనేసి ఉడికిచ్చేది సో అది కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను మీకు ఇది చాలా మంచిది మన మన హెల్త్కి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని బాగా పెంచుతుంది తర్వాత మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుతుంది సి విటమిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఉసిరికాయలో డైలీ తినడం వలన చాలా మంచిది సో మే నేను మా పిల్లలు అందరూ తింటాం మేము డైలీ సో అది చాలా హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి మనకు సి విటమిన్ పెంచుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కరోనా ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ టైంలో మనం ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇది ఇక్కడ చూడండి నేను మార్నింగ్ శనివారము ఈరోజు తల స్నానం చేసి వచ్చాను శనివారం లాగ్ అని చెప్తున్నాను ఇంకా కాటన్ శారీ అది కేరళ కాటన్ కట్టుకున్నాను సో ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకుండా ఒకేసారి వంట చేసేస్తున్నాను అవి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను చెప్తాను మీకు 
ఒకేసారి వంట చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంకా ఆ మెను ఏంటనేది నేను చూపిస్తాను డైరెక్ట్ వంట అని చెప్పాను కదా సో ఈరోజు మెను ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా క్యాప్సికం కర్రీ క్యాప్సికం కూర తర్వాత టమాటో చింతపండు రసం టమాటో రసము క్యాప్సికం కూర అందరికీ తెలిసిందే సో నేనేమి సపరేట్గా అంటే నిదానంగా ఏం చూపించడం లేదు ఈ క్యాప్సికంని చిన్నగా తరుక్కునేసేసి తిరువాత వేసుకునేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి నూనెలోనే వేయించుకోవాలి వాటర్ వేయకూడదు మామూలుగానే ఇవి మెత్తగా అయిపోతాయి కాబట్టి వాటర్ వేయకుండానే నూనెలోనే వేయించుకోవాలి అంటే కొద్దిగా తిరమాత వేసి అందులోకి ఇవి ఉప్పులేసి వేయించుకోవాలి సో అవి వేగిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఉప్పు ఎర్రపొడి తర్వాత పసుపు వేసుకొనేసి కలిపేయాలి బాగా అది కలిపేసిన తర్వాత పప్పుల పొడి పప్పులు అంటే తెలుసు కదా పుట్నాలు పుట్నాలు అంటారు మా మేము మా కడప సైడు పప్పులు అంటాము సో పప్పుల పొడి వేసుకొనేసి కలిపేయాలి అంతే అయిపోయింది క్యాప్సికం కూర ఒక ఐటమ్ అయిపోయింది క్యాప్సికం కర్రీ అయిపోయింది చాలా ఈజీ చేసుకోవడము ఇలాగ ట్రై చేయొచ్చు ఎవరైనా ఇంకా టమాటో చింతపండు రసము అంటే పప్పు కందిపప్పు వేసే చేస్తాము చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రాయలసీమ సైడు మా రాయలసీమ సైడ్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంటుంది టమాటో రసము సో ఫస్ట్ టమాటోలు చిన్నగా తరుక్కునేసేసి ఉడికించుకోవాలి బాగా మనం వంటకి ఒకటే యూజ్ చేసుకుంటే మనకు సామాన్లు కూడా ఎక్కువ పడకుండా ఉంటాయి సో వంట అంతా కూడా మనము ఒకే దాని మీద చేసుకోవచ్చు అందుకే నేను ఒకటే బాండిలోనే చేస్తున్నాను క్యాప్సికం కూర తీస్తూనే వెంటనే ఇవి టమాటా ముక్కలు వేసేసి ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకుంటున్నాను సో అవి మెత్తగా ఉడికిపోయిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసాను అవి మెత్తగా అయిన తర్వాత మళ్ళీ పప్పు ఉడికించుకున్న పప్పు కొద్దిగా వేయాలి సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడే పసుపు కూడా వేసేసుకోవాలి కొద్దిసేపు మళ్ళీ వాటర్ వేసి ఉడికిన తర్వాత కొద్దిగా బెల్లం కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది చారుకి ఇప్పుడు చారు పొడి రెండు స్పూన్లు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు బాగా ఉడుకుతూ ఉంది ఇప్పుడు చింతపండు రసం కూడా ఒక కప్పుకు వేసుకోవాలి మనకు పులుపు మీరు తినేదాన్ని బట్టి మీరు వేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు పప్పు ఉడికిపోయింది కందిపప్పు సో దాన్ని వేసుకోవాలి మీకు నీళ్ళగా కావాలంటే కొద్దిగా పప్పు వేసుకోవచ్చు కొంచెం చిక్కగా కావాలా చీ చారు అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ బ్యాడలు పప్పు వేసుకోవచ్చు చూడండి అంతే లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసుకోవాలి రసం తయారైపోయింది చారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు లాస్ట్లో తిరువాత వేసేసుకోవాలి అంతే ముందుగానే మనం ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి టమాటాలో అని లాస్ట్లో నెయ్యి తర్వాత వేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంది నెయ్యి తర్వాత వేస్తే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది చారుకి అంతే రెడీ అయిపోయింది చూడండి చారు సెకండ్ ఐటెం కూడా రెడీ అయిపోయింది చారు సో క్యాప్సికం కర్రీ చారు రెడీ అయిపోయింది థర్డ్ ఐటెం ఏందో చూద్దాం ఇప్పుడు థర్డ్ ఐటెం చూస్తున్నారు కదా ఇప్పటికి అర్థం ఏంటుంది మామిడికాయతో పచ్చి మామిడికాయ పచ్చడి చేస్తున్నాను సో దానికి ఇట్లా పచ్చి మామిడికాయలు మూడు తీసుకున్నాను చిన్నగా తరుక్కునేసి పెట్టుకోవాలి కొబ్బరి తీసుకున్నాను ఒక అర్ధ చిప్ప తర్వాత ఎండు మిరపకాయలు కొన్ని తీసుకున్నాను బ్యాడిగే మిరపకాయలు మామూలువి మొదట ఎండు మిరపకాయలని వేయించుకోవాలి కొద్దిగా సో నేను ఓవెన్లో వేయిస్తున్నాను వన్ మినిట్ వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఫస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ మళ్ళీ థర్టీ సెకండ్స్ లేకపోతే ఒకేసారి వేయించేస్తే త్వరగా మాడిపోతాయి కాబట్టి థర్టీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ వేయించుకోవచ్చు వన్ మినిట్లో బాగా వేగిపోతాయి సో చూడండి వేగిపోయాయి చల్లారి పెట్టాలి ఇప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు చల్లారిపోయాయి సో ఎండు మిరపకాయలు కొబ్బెర ఒట్టి కొబ్బెర చిన్నగా తరుక్కున్నాం కదా కొబ్బెర సో అవి రెండు ఫస్ట్ వేయించు మిక్సీకి వేసుకోవాలి మొదటే ఈ మామిడికాయ ముక్కలు వేయకూడదు ఫస్ట్ ఇవి మెత్తగా చేసుకోవాలి ఎండు మిర్చి ఎండు మిరపకాయలు కొబ్బెర తర్వాత సాల్ట్ వేసి మిక్సీకి వేసుకోవాలి ఫస్ట్ లేకపోతే అన్నీ వేసి కలిపి వేసుకుంటే సరిగా మెదగదు కాబట్టి ఇవి మూడు వేసుకొని ఫస్ట్ మిక్సీకి పెట్టాలి చూడండి రెడీ అయిపోయింది పొడి బాగా మెత్తగా పొడి అయిపోయింది 
ఇప్పుడు మనము మామిడికాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఇందులోకి వేసేసి మిక్సీకి చూడండి రెడీ అయిపోయింది ఇవి మరి పేస్ట్ లాగా చేసుకోకూడదు మామిడికాయ ముక్కలు కచ్చాపచ్చాగా వేసుకోవాలి పేస్ట్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుండదు సో ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టుకునేసి ఆయిల్లో ఇది ఆయిల్ పెట్టుకునేసి ఆయిల్లో తిరువాత వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర కొ ఇంగువ కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఇంగువ వేస్తే టేస్ట్ వస్తుంది బాగా సో ఇప్పుడు ఇది పచ్చడి అంతా కూడా వేసేసుకునేసి కలిపేయాలి సో ఇలా పోపు పెట్టుకుంటే పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఈ పచ్చడి అన్నానికి చూడండి వేడివేడి అన్నానికి వేడివేడి అన్నానికి కలుపుకుంటే నెయ్యి వేసుకొని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది పుల్ల పుల్లగా కారకారంగా చాలా బాగుంటుంది పచ్చడి థర్డ్ ఐటము మామిడికాయ పచ్చడి కూడా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఇంకా భోజనాలు కూడా అయిపోయాయి అందరివి ఇంకా ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకునే టైము ఇంకా బా వాషింగ్ మిషన్ బట్టలు వేశాను ఇంకా బట్టలు బయట ఆరేయాలి అవి సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్ కాబట్టి ఇంకా మన పనులు మనమే చేసుకోవాలి మన పనులు మనమే చేసుకోవడం వలన అదొక హ్యాపీనెస్ కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనము నీట్గా క్లీన్గా చేసుకుంటాము ఇప్పుడు పని వాళ్ళు చేసేదానికి మన పనులు మనం చేసుకునే దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది సో వాళ్ళు గబగబా ఏదో ఫాస్ట్గా చేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ మనం నిదానంగా మనం ఒక్కొక్కటి మన పనులు నీట్గా చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుంది ఏదైనా కానీ ఊడ్చడం కానీ తుడచడం కానీ ఇలా బట్టలు ఉతకడం కానీ ఏదైనా కానీ మనం వా చేసేదానికి వాళ్ళు చేసేదానికి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అందుకనేసి మన పనులు మనం నీట్గా చేసుకునేది బెటర్ అనిపిస్తుంది హెల్తీగా కూడా ఉంటాం మన పనులు మనం చేసుకుంటే సో ఈ ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఇప్పుడు తెలుస్తూ ఉంది బాగా మన పనులు బాగా చేసుకుంటూ ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుందో సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాను ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి మరీ నచ్చితే షేర్ చేయండి తప్పకుండా ఫస్ట్ టైం కానీ వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్